Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the last session, we discussed the empirical test of weak form efficiency. So now we will move on to the next form of efficient market hypothesis that is semi-strong form market hypothesis and the empirical test of semi-strong form efficiency. So the semi-strong form of EMH says that the current prices of stock not only reflect all informational content of historical prices but also reflect all publicly available information about the company being studied. So semi-strong form efficient market hypothesis parayna dhendhanu vachad. Historical prices lundayarna information content maathram alla. Ippol publicly available aitola ella information sum thanne current prices il reflect cheyi menna dhan. Historical information maathram alla publicly ippo presently available aguna ella information sum current price il reflect cheyi menna dhan. Semi-strong form of efficient market hypothesis parayna dhu. And the publicly available informations include corporate annual reports, company announcements, press releases, announcement of forthcoming dividends and the stock splits. So company in the annual reports, company in the announcements, press releases, dividends in the announcements, stock splits. This is the publicly available information. So this information is available ஆகும்போல் அது அன்சிரிச்சு தன்னே பெட்டன்ன share prices மாரும் என்னானு semi-strong hypothesis பரைந்து stock prices instantaneously adjust to the public information that is received thus the semi-strong hypothesis repudiates fundamental analysis so நேர்த்தே weak form of hypothesis technical analysis நேதிரையிருந்தங்கள் இப்போல் semi-strong form hypothesis என்ன வரைந்து fundamental analysis நேதிரையானு fundamental analysis ले economy, company, industry, factors எல்லாம் analyze செய்யும் எங்கிலும் வலரேதியம் சமையம் இடுத்தான் அவர் analysis நடத்தும் நது பெட்டம் நல்ல அவரட analysis என்ன பரையனது இவ்விடை semi-strong hypothesis பரையனது அன்சிரிச்சு price instantaneously அனு adjust ஆவுந்து so fundamental analysis வழி சமையம் இடுத்து analyze செய்து superior returns ஒன்று முண்டாகன் சாதிக்கில்லா என்னான So fundamental analysis ने direct at एदिर्कन्न वर फॉर्म आन semi-strong form market hypothesis अन्न परेनुद। So coming to its empirical test, semi-strong form deals with whether or not security prices fully reflect all publicly available information. These tests attempt to establish whether share prices react quickly to new items of information and these tests also attempts to find if analysts are able to earn superior returns by using publicly available information. So, main at the end of the day, we have semi-strong form efficiency to test. First, we have to reflect the share prices in information and the answer is to reflect the share prices and the answer is to reflect the first test. Second test என்ன வரைந்து இ பப்பிக்கலி அவேலைபல் ஆகுந்த information வெச்சிட்டு அனலிஸ்டின் ஒக்கே superior returns earn சியான் சாதிக்கின் உண்டோ என்னானு second test So மேனைட்டு ரண்டு test ஆனு semi-strong form efficiencyல் கண்டக்ட செய்ந்து ஒன்னு share prices information குக்கைட்டு react செய்ந்துண்டோ ரண்டாமான் வரைந்து இ அவேலைபல் ஆகுந்த information வெச்சிட்டு அனலிஸ்டின் And the semi-strong form test have been performed with respect to many different types of information. Much of the methodology used in semi-strong form test have been introduced by Eugene Pharma, Fisher, Jensen and Rohl. So, in our introduction, we have done a lot of public information on the basis of the semi-strong form test. That's why Eugene Pharma, Ronald Fisher, Jensen, Rohl and Economists and Statisticians introduces இத பல methods உவைச்சான semi-strong form test நடத்துனது and mainly the impact is measured by taking the difference between the actual return and expected return on a security so commonly semi-strong efficiency measure சியான் உவைக்கின்னரு method ஆனு actual return and expected return தமில் compare செய்கான்னது the expected return on a security is generally estimated by using the market model or single index model suggested by William Sharp. And the model for estimating the return is the following. Ri is equal to Ai plus Bi Rm plus Ei. So William Sharp introduces the single index model to which an expected return calculated in another. That calculated channel formula is the formula. So, I in the one security day, return calculated in the AI plus BI, RM plus EI. Adil RM in the one another, 
മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ ആണ് എ എയും ബി എയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ആണ് ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് സൊ ഈ ഒരു ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൊ ദിസ് അനാലിസിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് റെസിഡ്യൂവൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ റെപ്രസെൻസ് ദ എക്സസ് റിട്ടേൺ ഏൺഡ് ഓൺ എ സെക്യൂരിറ്റി സോ ആക്ച്വൽ റിട്ടേണും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു എക്സസ് റിട്ടേണിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് ദ എക്സസ് ഇസ് ക്ലോസ് ടു സീറോ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈസ് റിയാക്ഷൻ ഫോളോയിങ് എ പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു എ ന്യൂ ലെവൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദസ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസ് റിട്ടേൺ വുഡ് വാലിഡേറ്റ് ദ സെമി സ്ട്രോങ് ഫോം എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സൊ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു എക്സസ് റിട്ടേണിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് സീറോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പ്രൈസ് റിയാക്ഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ് ഏതൊരു പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായാലും പ്രൈസ് അതിനോട് പെട്ടെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകും എന്നാണ് സൊ ഇവിടെ എക്സസ് റിട്ടേണിൻ്റെ ലാക്നെസ് സെമി സ്ട്രോങ് ഫോം ഇ എം എച്ചിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുകയാണ് സൊ ഇൻ കേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ സെമി സ്ട്രോങ് എഫിഷ്യൻസിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസും ട്രൂ ആവുകയാണ് അതായത് പ്രൈസ് പുതിയ ഇൻഫോർമേഷനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ അനലിസ്റ്റിന് കൂടുതൽ എക്സസ് റിട്ടേൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല സൊ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സെമി സ്ട്രോങ് എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്ട്രോങ് എംബരിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് The reported results show that stock price do adjust rapidly to announcement of new information and that investors are typically unable to utilize this information to earn consistently above average returns. So, semi-strong hypothesis in a support to change the results of the results and the results of 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 the results which means that the hypothesis stated becomes true. that is the price adjust rapidly to the newly available information and the investors and analysts are unable to earn consistently above average returns so these results help in validating the semi strong form emh and repudiating the fundamental analysis so in this session we discussed semi strong form market hypothesis and the empirical test of semi strong form efficiency hope all are clear with the topic thank you